আজকে আমার বলতে ইচ্ছা করতেছে দেখেন একই জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কেজি স্কুলও আছে আপনাদের ওখানে যেতে চাচ্ছে না কেজির দিকে যেতে চায় তাহলে আমি চাব কি কেজি না কেজি ছেলেরাও আপনাদের দিকে কিভাবে যায় এই ব্যবস্থাটা আপনাদের করতে হবে পারবেন না আমার মনে হয় সকলেই পারবেন আমার সচিব মহাজয় আর একটা সুন্দর কথা বলছেন সেটা হলো কি মা হলো প্রথম শিক্ষক তারপরে কিন্তু আপনারা দ্বিতীয় মা দ্বিতীয় বাবা সেই দিকে আপনি সন্তানদেরকে শুধু ভালোবাসবেন না আমার বাংলাদেশের ছেলে মেয়েগুলো আপনাদের স্কুলে যারা পড়াশুনো করে নিজের ছেলেদের মতো করে দেখবেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের জাতি আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে যাবে তো কি বলেন সবাই কথা দিচ্ছেন তো আপনাদের সকল দুঃখ বেদনা আমরা দেখব কিন্তু আমাদের একটা কথা রাখবেন সময় মতো স্কুলে যাবেন সময় মতো ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাসে নিবেন প্রয়োজন হলে খোঁজ খবর নিবেন আগে আমাদের শিক্ষকরা রাত করেও বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিছে ওই ছেলেটা পড়ে কি পড়ে না আপনারা সবাই তো একই এলাকা তাই না অন্তত আপনারা সন্তানদের শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আমরা যেমন এই আজকে পড়ছি একটু ছাত্র ছাত্রীদের গার্জেনকে নিয়ে বসেন তাদেরকেও একটু সৎ উপদেশ দেন তাদের সন্তানকে যারা সঠিকভাবে স্কুলে পাঠায় এই ব্যবস্থাগুলো করেন আপনারা রুট লেভেলের আমি যেমন আসছি গ্রাম থেকে আপনারাও কিন্তু একই এলাকার এবং সবচেয়ে আরামের চাকরি কিন্তু প্রাইমারি করেন বাড়িতে বসে তাই না না কি মনে করেন জমিও দেখা হয় ব্যবসা বাণিজ্য দেখা হয় তারপরে সুন্দর চাকরি করা যায় এই জায়গায় যদি আপনারা আমাদের একটু সহযোগিতা না করেন আমরা কেন করব বলেন তো সবাই করবেন তো আমাদেরকে একটু জাতি গঠনে আপনার দেশ গঠনে আপনার জন্য করবেন এবং আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুশি হবেন যদি তার মতো করে আপনারা কাজ করতে পারেন আমি আপনাদের অনেক বিষয় আছে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে এগুলো আমি ইতিমধ্যে সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলছি যে কেন আমার শিক্ষকরা অবহেলিত থাকবে কেন বেতন বৈষম্য থাকবে কেন নীতিমালা থাকবে না সব আমরা করব। কিন্তু আপনাদের একটা জায়গায় ইয়ে করতে হবে যে নিজের ছেলে মেয়েদের মতো করে আমার ওই শিক্ষক মানে ছাত্র ছাত্রীদেরকে মানুষ করতে হবে তা আমি আপনাদের এটা বলবো যে আমি আপনাদেরই ভাই বন্ধু ছেলের মতন একজন আমারও অনেক চাচা ভাই আত্মীয় আছে যারা আপনাদের মতন হেডমাস্টার হ্যাঁ আমার বাড়িতে প্রায় পনেরো জন আছে আপনাদের এই শিক্ষকতা পেশায় হ্যাঁ তা আপনাদের সব কিছুই সব কিছুই আমি অবগত তা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের গরিব দুঃখী মানুষের নয়নের মনি উনি সব সময় চান বাংলাদেশকে একটি উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তর করতে আমার মহান নেতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে তার মধ্যে আমরা এই জাতি গঠন করতে হলে সবচেয়ে বড় দরকার আপনাদের আপনারাই পারেন একটা ভালো জাতি উপহার দিতে আবার আপনারাই পারেন একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে স্বীকার করেন এইটাই আমি আপনারা একজন বাঙালি হিসাবে একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আপনাদের সকলে আমার প্রাণপ্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভালোবাসেন নাকি বাসেন না তো তাকে ভালোবাসেন যদি দেশকে যদি ভালোবাসেন অন্তত একটু ভাই আমরা সকলে একটু নিজেদের কথা চিন্তা করব দেশের কথা চিন্তা করব আর একটা আমরা হারাম খাব না কি বুঝলেন আমরা হারাম খাব না আমাদের সরকার অনেক কিছু দিচ্ছে কি দিচ্ছে না বলেন যদি আপনাদের আরো অভাব থাকে আমরা সেটিও পূরণ করব ইনশাল্লাহ তবে আপনাদের কাছে আমাদের একটা চাওয়া পাওয়া অন্তত আমাদের ছেলে মেয়েগুলোরে সময় মতো আপনারা স্কুলে নিয়ে আসেন জাতি গঠন করেন এই জাতি যদি আপনারা যে শিক্ষকরা এই ফাউন্ডেশন যদি শক্ত করে দিতে পারেন তাহলে আমার জাতি 
চব্বিশ তলা ভবন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে উন্নত বাংলাদেশ হবে তো সবাই কথা দিলেন আর আমার দায়ের থাকলে আপনারা আসেন সবাই একদিন আবার এখানে চা খেয়ে যায় তবু ভালোভাবে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করেন সবাইকে ধন্যবাদ খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু